Hoje é domingo, 19 de dezembro, eu entra no ar neste momento, mais um giro de notícias. O giro de notícias será um pouquinho diferente, vou falar apenas sobre um tema, que foi a entrevista do CEO Jorge Braga para o programa Grande Círculo no canal Acabo Sport TV. Uma entrevista muito esclarecedora, onde alguns pontos é, eu quero destacar aqui para vocês que acompanham o canal do TEF. Mas antes você vai deixar seu like vai se inscrever no canal e hoje nós teremos ainda o Giro de Notícias, que é esse conteúdo, teremos o Almoço com o TF e o Noite Alvinegra hoje será um pouco mais tarde, por volta das 22 horas, porque sairei aqui hoje na parte da tarde de Petrópolis e até chegar em volta redonda ali, será por volta de 9 e meia, 10 horas da noite, chegando na minha residência, com certeza irei gravar o nosso derradeiro conteúdo neste domingão. Então já fortaleça com o seu like, fortaleça com tudo para o canal do TF. Chegar em casa e também produzir conteúdos aqui para vocês. Se acontecer alguma coisa, claro, voltarei antes. Ontem, o programa Grande Círculo, que é uma mesa parecido com o programa histórico da ESPN, né? o Bola da Vez, onde você tem um convidado central e vários entrevistadores. O programa é comandado pelo Milton Leite. Estavam ali o Sidney Garamboni, o Lédio Carmona, o PC Vasconcelos, além do Rodrigo Capello. Todos eles perguntaram, além do Marcelo Adnet, que fez duas, dois questionamentos, para o CEO botafoguense. O programa, que teve ali mais ou menos uma hora e 15 minutos de duração, o Braga respondeu vários temas. Algumas das coisas ele já havia falado em outros programas, outros podcasts que ele participou, inclusive um com o Rodrigo Capello e outras entrevistas. Mas, desta vez, ele foi indagado sobre alguns temas que ele não havia falado ainda. Se direi Garamboni, por exemplo, questionou bem firmemente a respeito do relacionamento dele com o Freeland, a situação de divergências que aconteceram, Braga, ele não entrou em muitos méritos, né? ele foi mais ou menos cético na maneira de falar ali, é, foi questionado também sobre a filosofia de trabalho dele ser um pouco diferente, sobre ele ter uma crença, uma visão totalmente é, é, oposta que muitos que estão no futebol há muitos anos, ele é um cara de mercado, é um cara que veio do mercado da telefonia, no mercado da telecom, então, tem nove meses que ele está envolvido dentro do futebol e ele disse que algumas coisas ele precisa que provem para ele. E é realmente assim. Né? O, o, meio que, o meio do futebol é o um meio empírico, né? onde as pessoas elas vão mais naquela, no lúdico, na imaginação. E o Braga já é um cara que vai totalmente diferente. Né? Um cara que vai é, de uma maneira, é como que eu posso falar para vocês, mais factual. Por exemplo... Eu quero contratar esse jogador. Tá, mas por que você quer contratar esse jogador? Ah, eu quero aumentar aqui o nosso preço dos ingressos. Mas por que você quer aumentar o preço dos ingressos? Ah, eu quero diminuir o preço dos ingressos. Por que você quer diminuir o preço dos ingressos? O Braga, ele funciona mais dessa maneira. Funciona de um jeito mais, é, é, como que eu posso falar? Mais metódico, mais... Tem que provar para ele, para conseguir. E o que eu achei bacana, o que eu acho bacana no Braga, é que é um cara que foge da casinha. E é muito bom o Botafogo ser representado em entrevistas por um cara como ele. Bem visto no mercado, bem articulado, sabe o, sabe o que fala, não fica de floreios, é, é, jogando para a galera. É simples e direto. Dá para responder alguns pontos? Dá. Não dá? Não dá. Não fica jogando prazos ao vento, como, por exemplo, quando ele foi questionado sobre a SA, sobre a SAF, SA. Ele disse realmente algo que ele já havia falado em outras entrevistas, que desde 2019 o Botafogo já tem um projeto nas mãos e o Glorioso ajudou a fazer e desenvolver, desenvolver perdão, o projeto da SAF, que foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado e foi sancionado com alguns vetos, depois esses vetos caíram. E ele disse ali que realmente... O Botafogo está à frente, é o melhor clube para receber o investimento, mas quando ele foi questionado se esse ponto, o Botafogo, ele é, sairia na frente ou já tem prazos, ele totalmente desconversou, ele não colocou prazos, ele não deu um prazo para o Botafogo virar SA. Apenas disse que o Botafogo precisa de celeridade, o Botafogo precisa de recursos e ele está totalmente envolvido para que o Alvinegro vire um clube empresa, que o Botafogo realmente vire uma sociedade anônima do futebol. E 
e todos esses pontos também foram levantados. Outro ponto que foi levantado para ele em relação ao investimento no futebol. Ele disse que em outubro, ele teve, setembro, outubro, agora não me lembro bem, ele teve uma entrevista, uma reunião com o Freeland, com o Durcésio e também com o técnico Anderson Moreira. E naquela época ficou meio que é, é, conversado. Olha, primeiro semestre do Campeonato Carioca, a gente vai fazer algo bem simples e no Campeonato Brasileiro a gente vai fazer mais investimentos. Porém, isso caiu meio que por terra. Ele disse que já meio que conversou com o Anderson Moreira que eles mudaram meio que o, o, o rumo, né? meio que o trajeto para que o Botafogo já tenha um pouquinho de investimentos já nesse primeiro momento, já nesse campeonato carioca, por causa de resultados. Ele entendeu quando o Anderson falou com ele que os resultados precisam acontecer, porque tem cobranças e etc. Falou sobre scout, das contratações, que ele tem que entender por que elas são feitas, se esse jogador pode agregar valor futuro para o Botafogo numa negociação. E assim, é, foram vários pontos levantados. Sobre a SA que é o assunto que o Botafoguense está querendo saber demais, né? ainda mais depois de ontem com o Cruzeiro sendo comprado pelo Ronaldo. Repito o que ele falou, não deu prazos, mas disse que é algo que o Botafogo quer fazer, com, mas sem atropelar, sem colocar qualquer pessoa tomando conta do Botafogo, que ele disse mais ou menos assim, né? É, é, o, é melhor, é bom você ter um investidor, mas de repente você pode escolher uma pessoa errada. Mais ou menos ele quis dizer isso, né? de que você de repente acelera o fato, o ponto, vende para alguém e esse alguém não dá conta do recado, pode complicar o Botafogo. Vou dar, vou dar um exemplo do futebol, que foi a situação do Figueirense, que foi vendido e depois o clube está aí, tá jogado as traças na Série C do Campeonato Brasileiro. E é assim que a gente viu essa entrevista do Jorge Braga. Achei bem esclarecedora, bem interessante, uma hora e meia de papo, você não viu o Braga é, em nenhum momento ele pipocando em uma questão, não deixando de responder, sempre respondeu tudo, sempre falou tudo por causa de, é, é, de, um, de uma boa oratória que ele tem. É um profissional que realmente sabe falar, é, sabe se posicionar e é nítido que as pessoas que estão o entrevistando, ela, eles veem isso sobre a SA. É, só mais um ponto para o que eu estava deixando passar batido. Ele disse que o Botafogo trabalha com vários tipos de investidores, aqueles que talvez queiram comprar dívidas, aqueles que são, no caso, é, de, de clubes, né, como o City, o City Group, por exemplo, que são, tem várias equipes no mundo e, de repente, querem o Botafogo, ou investidores que querem startups do futebol. Ele falou que o Botafogo não descarta nenhum tipo de investimento. O Botafogo quer um investidor. Então, para isso, ele não descarta nenhum tipo. Eu recomendo que quem não assistiu assista a entrevista, ficou bem bacana, ali mais ou menos, como eu disse, uma hora e quinze minutos de papo, o Braga expôs tudo a respeito de Botafogo, é, foi, foram perguntas esclarecedoras, por exemplo, vou dar um exemplo da Juliana, que ela, ela mesmo vendo a entrevista, ela conseguiu entender vários pontos, que às vezes eu conversava com ela, ela não conseguia entender, vendo ali as falas do Braga, ela conseguiu. Então eu recomendo para vocês, deve repetir algumas vezes aí no Sport TV 1 mesmo, no Sport TV 2 ou no Sport TV 3. Fiquem atentos aí às grades de programação. Aí quem quiser também deve ter lá no Globoplay o programa, você pode assistir. Tem no podcast, se eu não me engano, podcast, é, nos tocadores de podcasts, com certeza, você também terá o Grande Círculo. Pelo menos tinha as edições passadas, não sei quando será disponibilizada o papo com o Jorge Braga. Mas gostei muito, ficou bem bacana e fica claro, né? quem não gosta do Braga é o amador. Quem não gosta do Braga, quem, quem distorce o que o Braga fala, são aquelas pessoas que não querem o bem do Botafogo, porque nitidamente é um profissional que quer o bem do Botafogo, nitidamente é um profissional, na acepção da palavra, profissional, profissional que quer profissionalismo. E a gente, para é, romper todas as estruturas que nós tínhamos, nós também precisamos romper tudo que a gente tinha ali de lastros passados. É isso, gente. Almoço, o giro de, almoço com o TF. Giro de notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde teremos o Almoço com o TF. Como eu disse anteriormente, Noite Alvinegra no final do dia. Assistam os vídeos de ontem, eles estarão passando aqui, ó, do meu lado. Se você não é inscrito, inscreva-se, está aqui. Se você não é membro, seja membro do canal. Um abraço, tchau, tchau e fui. Respondo aqui, assistiram a entrevista? Gostaram da entrevista? Tamo junto, valeu, galera, fui.